。OK， 今天呢，我们要继续的来讲小调音阶哦。好，小调音阶啊，我们有讲过，它有分成三类，它有和声小音阶。它有曲调小音阶，还有一个是我们今天要讲的主题——自然小音阶。那我们之前有讲过很快速的找到和声小音阶的方法。今天呢、啊，我们要来讲一下自然小音阶。我们也先复习一下哦。小音阶呢，小调音阶呢，其实你可以找到它的关系大调，然后啊，把它往下三小三度。然后呢，自然小音阶是没有加上任何的升降记号。除此之外呢，今天我们要学一个比较难一点的方法，就像是大调音阶，它有全音跟半音的组成；我们的小调音阶，它也有全音跟半音的组成哦。那它的全音跟半音的关系啊，它是全半、全、全、半、全、全。全半、全、全半、全、全，跟我们的大调音阶啊不太一样哦。大调音阶是什么？你还记得吗？全、全半、全、全、全半，没有错。好，那我们的小调音阶啊是全半、全、全半、全、全。那我们就直接来看键盘喽。好，自然小音阶啊，它的全音跟半音的关系呢是全半、全、全半、全、全。全半全全半全全，它跟大调音阶的全全半全全全半很不一样吧？我们再记一次哦，它的小调音阶啊是全半全全半全全。那我们来看一下键盘，我们选择用这个一、e, 咪这个音啊，我们来当出发点哦。好，首先呢、啊，一样做一个全音，全音就是经过了两个半音，所以就会发现是在这个位置。再来做一个半音下来，在这个位置，再来做一个全音，一二，在这个位置，好，再做一个全音，一二，在这个位置，再来做一个半音，一个，在这个位置，再做一个全音，一二，下来在这个位置，最后再做一个全音，一二，下来在这个位置。开始的音跟结束的音都同样的位置，代表是正确的。好，我们把它写到五线谱上面哦。好，咪，然后呢是黑键在它的右边，所以是升发。再来，嗦、拉、西、哆、瑞、咪。OK， 好，那这样子呢，你就可以判别喽。它是咪开头，是一、e、开头，所以啊，这是什么调呢？是的，这就是我们的一、e、小调。好，这是一、e、小调的自然小音阶哦。那一、e、小调的关系大调，你还记得吗？它的关系大调是哪一个调呢？想一想哦。很好。没有错，它的关系大调啊，就是它往上啊，往上是什么音呢？往上小三度就是 G 大调。好，那 G 大调升发有没有？你检查马上出来，这个音升发它是跟 G 大调有关系。那还记得吗？自然小音阶我们有讲过，它是上行跟下行都不添加任何的升降记号，所以你看它的第六音、第七音是不是没有任何的升降呢？那我们就来听听看一、e、小调的自然小音阶吧。OK， 我们现在听的是自然小音阶哦，它是由全半、全、全半、全、全所组成的哦。好，那我们也顺便复习一下，那和声小音阶呢？还记得吗？和声小音阶没有错，和声小音阶上行跟下行的时候啊，它的第七个音都要升。好，所以啊，第七个音在这个位置。好，那听听看哦。上行跟下行都有升吧
。那除了自然和声，还有一个小音阶，叫做曲调小音阶。好，曲调小音阶你还记得吗？第六跟第七个音要升。但是下行的时候呢，它就要还原喽。那我们来写一下曲调小音阶，第六个音跟第七个音要升，然后接下来它下行的时候要还原。我们也把它加注上去哦。好，那你来听听看哦。三个不同的小调音阶了吧？最后啊，我们来挑战一个升发的小音阶好了，升发哦。我们来做一个升 F 小调。好，再赶快复习一下和声、自然跟曲调。我们要用全音跟半音做出来的是自然小音阶，然后呢，它是什么呢？全半全全，半全全，好，那从升 F 开始哦。第一个呢，要做一个全音，哇、哦，一二，在这个位置哦。接下来做一个半音，在这个位置半音，再做一个全音，一二，在这里，再做一个全音，哇，这次我们会碰到很多的黑键哦。再做一个半音下来，在这个位置，那我们再做一个全音上去下来，在这个位置，最后啊，我们再做一个半音，好，在这一个位置，好，检查一下，开始跟结束都在同样的位置，那我们要把它写在五线谱上面喽，从升 F 开始，因为它是 F 的右边。再来，它是 G 的右边，所以也是升 G。再来，拉在它的白键上，西也在它的白键上。哇，哆呢也在它的右边，所以是升哆。然后呢，瑞跟咪，最后啊，到我们的升发。好，这是升 F 小调。那一样要考考你喽。三 F 小调的关系大调是什么调呢？没错，三 F 小调的关系大调啊，就是 A 大调。那你还记得 A 大调吗 ？A 大调啊，它是升了几个音呢？它有升发、升哆，还有升嗦。好。我们来看一下哦，升发、升哆、升嗦，所以你有没有发现，其实啊，如果我们要把这些调号移到前面的话，它最正确的写法就是会把它的调号直接移到前面。这就是我们所说的关系大小调，他们会共用调号。好，那我们来听听看升 F 小调的自然小音阶哦。听听看它的和声小音阶，没有错，第七个音要升，第七个音一二三四五六七，所以我们的咪呀、啊、也要升哦，咪也要升就会跑到这个位置喽。好，我们来听听看。关于自然小音阶的这样子，你就了解喽。我们就介绍到这里喽。